I was born in Uina. 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 Christopher ni mtu ambaye ana kipaji cha uchoraji. I can turn talent into money. Ni mchoraji mzuri na pia kuachana na mambo kumjuta kwamba anaweza kuchora kama kuchora. Anaweza kuchora mtu ambao jinsi powerful in young age. Young age. Young age. Young age. Started to show talent in young age and get prize. I was a long time coming. Mtu ambaye ukimfuata kuhitaji labda kusaidiwa. Aga magic hands. Na kuonana na Christopher mara nyingi muda wa tunatumia katika kushauriana jinsi ya kuendeleza I was born and grew up in Tanzania, known in local and going to international level. Hello, hello. Yes, yes, sorry. Yes, hello, hello. Do we mambo? Do we mambo? Jua la mashariki linaamka. Na mimi bila ya kujijua nazaliwa chini ya anga la nchi ya Tanzania. Bila ya kujijua nitakuwa nani? Nitajifunza nitastawi. Nitaitwa Tanzania Most Wanted. Mwaka F1 1865 Sultan Majid bin Said kutoka Zanzibar alitengeneza mji mpya karibu sana na Mzizima ambao ni mji uliopakana na bahari ya Hindi akauita Dar es Salaam. Sultan Said alipofariki mwaka F1 1870 mji huu ulianguka na kurudi tena mwaka F1 1887. Huu ndio mji ulioitwa mji wa biashara na mji wenye bandari. Mji uliotawaliwa na Uingereza uliogawanyika na watu weupe wazungu wakaishi Oster Bay na Waafrika hasa Waswahili waliishi Kariako na Ilala katikati ya mji wa Dar es Salaam. Wazazi wangu waliingia Dar es Salaam mwaka 1960 na kuishi hapa. Nimezaliwa na kukulia Dar es Salaam. Maisha ya Dar es Salaam ni tofauti. Shughuli kubwa ya hapa ni biashara za uchukuzi na usafirishaji. Tangu nikiwa mdogo, nimezoea kuona mtu aidha asipokuwa daktari atakuwa mwalimu au mhandisi. Kizaliwa Zanzibar au Tanzania visiwani utakuwa ni mvuvi au mfanyabiashara ya hoteli na utalii. Nilianza kuchora nikiwa na umri wa miaka mitano wakati naanza shule ya chekeche. Wakati hata sijaanza kujua kujifunza, kusoma na kuandika. Niendelea kujiendeleza kuchora katika sehemu mbalimbali kwenye udongo, ukutani, nyuma ya vitabu na sehemu mbalimbali ambazo nilikuwa naona kuna nafasi ya kuchora. Nachora kuhusu watu, nachora kuhusu maisha. Sipendi kuchora kuhusu mapungufu ya ulemavu wa mtu. Mwaka 1989 nilihamia katika shule ya msingi cha ngombe. Shule ya msingi cha ngombe ilikuwa ni shule nzuri sana. Kulikuwa kuna fine art competition. Watu walikuwa wanajua kuchora walikuwa naendelezwa. Najua mimi nimezaliwa na kukulia mjini, kwa hiyo vitu vingi sana ninavyoviona magari, ndege, nyumba, magorofa, kasino, barabara, ndio vitu ambavyo nilikuwa na michora natoka familia ambayo hakuna hata mtu mmoja mwenye kipaji cha kuchora. Ni mimi peke yangu ambaye ninatizamwa na watu wote kwamba ninachora. 
Christopher ni mtu ambaye ana kipaji cha uchoraji anaweza kuielimisha jamii kiujumla ni mchoraji mzuri na pia kuachana mambo kompyuta kwamba anaweza kuchora kama kuchora anaweza kuchora mtu ambao jinsi ulivyo kama ulivyo na kingine anaweza kukuhamasisha wewe mtu ukafanya vitu ambavyo ni vya muhimu sana katika jamii sababu katika jamii unaweza ukaangalia kwamba mazingira ambayo tunayoishi je ndani na uhusiano wewe na ufa kwenye mwaka 89 Uh, Christopher Nyeti alihamia shuleni kwetu. Sasa alipohamia tulikuwa tunakaa jilani kwa maana ya dawati langu, yeye yeah, dawati lake liko la nyuma kidogo. Lakini alikuwa na kawaida ya kupenda kuchola chola. Unaweza kukuta amekusanya makaratasi ana anachola chola. Nilianza kuwa mchoraji tangu nikiwa na umri mdogo sana. Lakini mimi pia ni mtu ninayejifunza mwenyewe kuchora vitu vya asili maisha pamoja na watu Nilikuwa nachora sana wakati nilipokuwa shule ya msingi Nilianza kuchora wakati na umri wa miaka mitano tu na nilianza darasa la kwanza nikiwa naweza kumchora hata rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Nilikuwa pia nachora vitu mbalimbali kupitia njia ambayo inafahamika kwa lugha ya Kiingereza kama social learning yani kuona na kujifunza au kujifunza vitu utotoni kwa njia ya kuona wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa na nguvu niliwekwa mbele kwenye kila kitu niliwekwa nafasi ya mbele katikati ya watu wazima wengi Christopher ni jina lenye nguvu sana niliambiwa hivyo na watu wazima Christopher yani aliyembeba Yesu alikuwa majilani walikuwa namsifia wazazi wake wanamsifia na ni kweli alikuwa anachola anachola vizuri sana wazazi pamoja na watu wazima kwa mshangazi nyumba na kadhalika walikuwa wananipa moyo alikuwa anaweza kuchola picha hata ya za viongozi wa wa, wa, wa nchi hii kwa mfano picha ya mwalimu Nyerere picha za za, za Ali Hassan Mwinyi na kumbuka kipindi kile bila hata kutaka reference yoyote 